इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि चीजों का इंटरनेट अब ये सुनने में अजीब सा लगता है कि भाई चीजों का इंटरनेट कैसे हो सकता है लेकिन असल में हकीकत यही है तो दोस्तों इंटरनेट से हम क्या समझते हैं इंटरनेट जो कि हम अपने मोबाइल पर जो कि हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स पर यूज करते हैं तो ये तो इंटरनेट है ही लेकिन आज के दौर में जब इंटरनेट की रीच इतनी ज्यादा हो गई है कि बहुत ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करने लग गए तो इंटरनेट ने भी अपना दायरा बढ़ा लिया मतलब अब इंटरनेट सिर्फ हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि वो चीज है जहां पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पर भी इंटरनेट चल सकता है यूज हो सकता है वहां तक इंटरनेट पहुंच गया वो कौन सी चीजें हो सकती हैं मिसाल के तौर पे हमारे जूते हमारी घड़ी स्मार्ट वॉच तो आजकल बहुत ही आम बात है रिस्ट बैंड्स हमारी गाड़ी में लगा इंजन क्या ये सब चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकती हैं जी हाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो कंज्यूमर यूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक चिप के जरिए आप इंटरनेट से कनेक्ट कर पाए जिससे कि एक कम्युनिकेशन जो भी कम्युनिकेशन उन डिवाइसेस से हमको मिल सकती है जो भी कम्युनिकेशन वो डिवाइसेस कैप्चर कर सकते हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहीं हम पहुंचा सकें और उसका फिर एनालिटिक्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा यूज हो सके तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों आजकल हम यूज करते हैं स्मार्टफोन भाई पहले हम यूज करते थे फोन जो एक डेढ़ इंच की स्क्रीन होती थी नोकिया की और अब हम यूज करते हैं स्मार्टफोन तो ये हमारा फोन स्मार्ट कब हुआ जब इस फोन की स्क्रीन बड़ी हो गई और जब इस फोन पे हम इंटरनेट चलाने लग गए यानी कि फोन्स इंटरनेट से अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से स्मार्टफोन्स बन गए तो इसीलिए जो जो चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है एक फैशन है कि भाई वो स्मार्ट हो गया टीवी स्मार्ट टीवी कब कहलाता है जब हम उसमें इंटरनेट यूज कर पाते हैं यूट्यूब वीडियोज इंटरनेट वाई या फिर इंटरनेट के जरिए चला पाते हैं तो इसी तरीके से जो बाकी की चीजें होती हैं जैसे कि जूते घड़ी गाड़ी का इंजन ये सब चीजें भी इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद स्मार्ट हो जाती हैं अब हर चीज के आगे हम स्मार्ट नहीं लगा पाते कि स्मार्ट शूज स्मार्ट इंजन तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक नाम दिया गया है ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर यूजेबल चीजों को इंटरनेट से जोड़ने का और फिर इंटरनेट से जोड़ने के बाद जो भी जानकारी जो भी डेटा हम प्रोड्यूस करते हैं उस डेटा को यूज करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉन्सेप्ट का यूज होता है तो दोस्तों अब अगर मैं एक सवाल बहुत अच्छा है कि भाई क्यों क्या जरूरत है जूते में क्या जरूरत है इंटरनेट लगाने की एक चिप लगाने की क्या जरूरत है एक रेस्ट बैंड में क्या जरूरत है गाड़ी के इंजन में तो दोस्तों सवाल बिल्कुल सही है लेकिन इससे मदद मिलती है इंसान को अपनी जिंदगी और ज्यादा एफिशिएंट बनाने में और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से जीने में कैसे तो आइए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों जब भी हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उस यूज को हम क्या कह सकते हैं एक इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं राइट एक इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के बारे में हो सकती है जैसे कि अगर हमने जूते पहने हैं तो वो जूते आगे कितने वक्त तक चलने वाले हैं उनके सोल की कंडीशन क्या है और उन जूतों को पहन के हम कितने कदम चल पा रहे हैं ये एक इन्फॉर्मेशन है क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम की हो सकती है शायद नहीं शायद हाँ डेफिनेटली हाँ किसी के काम की नहीं होगी लेकिन किसी के लिए काम की ये बहुत ज़्यादा हो सकती है जैसे कि मैं अगर एक एक पेयर ऑफ शूज़ पहन रहा हूँ तो मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन शायद मैं कभी लेना चाहूँ कि भैया मैं आज कितने कदम चला ये इन्फॉर्मेशन मेरे को अपनी स्मार्ट वॉच घड़ी के जरिए भी मिल सकती है अब इमेजिन कीजिएगा मेरी गाड़ी में मेरी गाड़ी के इंजन में एक चिप लगी हुई है जो कि उस इंजन की हेल्थ के डेटा को कैप्चर कर सकती है कि भैया वो इंजन अभी ठीक चल रहा है नहीं चल रहा अगले एक महीने तक ठीक चलेगा नहीं चलेगा कब मेरे को उस इंजन में यानी कि उस गाड़ी की सर्विसिंग की जरूरत है क्या उस इंजन में कोई खराबी आने वाली है या नहीं आने वाली अगर एक चिप लगे जो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उस इंजन से कैप्चर कर सके और फिर जरूरत पड़ने पर यह इन्फॉर्मेशन मुझको दे सके या फिर ये इन्फॉर्मेशन गाड़ी के मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा पाए अब उसके पास मैन्युफैक्चरर के पास इमेजिन कीजिए कि एक सर्वर लगा है ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मान लीजिए कि मारुति एक एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज हो रहा है जितनी भी गाड़ियां उसने बेची हैं सबके इंजन में एक चिप लगी है जिससे कि उस इंजन जो हर गाड़ी के इंजन की हेल्थ इंफॉर्मेशन मारुति तक पहुंच रही है तो एक बहुत बड़े कस्टमर डेटा का मारुति को रियल टाइम पता लगता रहेगा कि भैया इतने लाख इंजन की सर्विसिंग ड्यू है तो वो उनको मोबाइल पर ई के जरिए इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती है कम्युनिकेशन पहुंचा सकती है कि अभी आपके इंजन की हेल्थ ये है अगले दस दिन में सर्विस की जरूरत है तो इस इन्फॉर्मेशन का क्या यूज हो रहा है एफिशिएंट यूज हो रहा है सेलिंग और मार्केटिंग पर्पज के लिए और ये कहीं ना कहीं यूजफुल है 
यूजर के लिए भी जिसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है आगे क्यों क्योंकि उसको रेलेवेंट मार्केटिंग प्रमोशंस मिल रहे हैं उसको रेलेवेंट एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उसको रेलेवेंट कम्युनिकेशन मिल रही है जो जो चीजें वो यूज कर रहा है उसको उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो इस इन एनालिटिक्स के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन एक मुद्दे तौर पर एक मास लेवल पर हम इकट्ठा करते हैं उनको एनालिटिकली हम यूज कर सकते हैं डिसीजन लेने के लिए कि कहाँ पर किन कंज्यूमर्स को हमको आ, किस तरीके की मार्केटिंग करनी है किस तरीके के प्रमोशंस दिखाने हैं किस तरीके की कम्युनिकेशन देनी है हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है जो हमारी सड़कों पे हमको ट्रैफिक देखने को मिलता है ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है आप इमेजिन कीजिए कि दुनिया भर का ट्रैफिक सड़क पर चल रहा है किसी एक वजह से किसी पॉइंट पर जाम लग जाता है अब उन गाड़ियों में लगे हैं चिप्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए वो गाड़ियां कनेक्टेड हैं एक कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर से जहां पर उस ट्रैफिक गैदरिंग की इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली रियल टाइम पहुंचती है उस कंट्रोल सेंटर तक और वहां से वो इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद ये पता लगता है कि भैया इस पॉइंट पर अभी अभी अब जाम लगा है ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की जा सकती है दूसरे पॉइंट्स पर जिससे कि फिर एक ट्रैफिक में चलने वाला आदमी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेकर अपना रास्ता बदल सकता है या फिर अपना जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ये जो स्मार्ट वॉच है रिस्ट बैंड हैं ये तो बहुत ही आम बात है बहुत ज्यादा लोग इनको यूज कर रहे हैं अब अगर हम थोड़ा सा बड़ा सोच ये तो हम जानते हैं कि भैया ये जो स्मार्ट वॉच है रिस्ट बैंड है ये स्मार्टली हमारी इंफॉर्मेशन हमारी पल्स इंफॉर्मेशन हमारा हम हम कितने कदम चल रहे हैं हमारी हार्ट बीट हमारा पल्स रेट ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कितनी कैलोरीज हमने बर्न की ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये कैप्चर कर सकते हैं अब अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें मान लीजिए कि ये सारी की सारी जो स्मार्ट वॉचेज हैं या कोई एक ब्रांड जिसके स्मार्ट वॉचेस हम सब यूज करते हैं वो ब्रांड कनेक्टेड है एक बहुत ही ज्यादा बड़े हेल्थ ब्रांड से मान लीजिए फोर्टिस हेल्थ केयर से तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत लोगों की कि भैया उनकी हेल्थ इंफॉर्मेशन क्या है उन्होंने कितनी कैलोरीज बर्न की उनका ओवरऑल जो फिजिकल हेल्थ है वो ठीक है या नहीं ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जा सकती है और इलेक्ट्रॉनिकली ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की जा सकती है उस हेल्थ केयर यूनिट के डेटा तक जहाँ पर एनालिटिक्स एनालिटिक्स के जरिए वो ये पता लगा पाएंगे कि भाई इतने हज़ार लोगों का इतने लोगों का जो हेल्थ है वो ठीक है इतने लोगों को हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है इतने लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत है ये इन्फॉर्मेशन चाहे भले ही किसी स्मार्ट वॉच पहनने वाले को उस वक्त पता ना हो कि वो बीमार पड़ने वाला है या आगे जाके बीमार पड़ सकता है या उसको मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है या नहीं है लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली एक स्मार्ट तरीके से यूज़ करें तो मास लेवल पर डेटा एनालिटिक्स के जरिए ये इन्फॉर्मेशन लगाई जा सकती है और फिर दूसरे मेजर्स नेक्स्ट स्टेप मेजर्स हो सकते हैं कि भैया वो हेल्थ केयर अगर उसके पास कस्टमर डेटाबेस है तो वो उन कस्टमर्स को कांटेक्ट करे ईमेल एसएमएस या फिर व्हाट्सएप के जरिए और उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि आपकी जो कैप्चर्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन है वो ये है आपको ज़रूरी है कि आप अगले 10 दिन में 20 दिन में एक हेल्थ चेकअप कराएं ये सारी की सारी यूज़र रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यूज़र तक पहुंचाई जा सकती है कहने का मतलब ये है कि ये तो बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हुए दोस्तों अगर हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड होती है तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं मतलब स्काई इज द लिमिट कि आप इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कैसे कब कब कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है डेटा प्रवेसी के चलते कि उस इन्फॉर्मेशन को आपको आगे शेयर अपने किसी भी यूज प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो आप जो जनरेट होती है उस इन्फॉर्मेशन को आगे पहुँचाना है या नहीं शेयर करना है या नहीं ये कंट्रोल हमेशा यूज़र के पास होनी चाहिए ताकि अगर कोई यूज़र इंटरेस्टेड नहीं है कि भैया मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के पास जाए तो ये कंट्रोल हमेशा यूज़र के पास होना चाहिए कि वो यस या नो कर पाए आ, उस प्रोडक्ट के इंटरफेस पे उसको किसी ऐप से कनेक्ट करके उसके इंटरफेस में अगर ये कंट्रोल है तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स काफ़ी आगे जाके सक्सेसफुल होगा अभी तो ये बस शुरुआत है आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं और होते जाएंगे तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो इंटरनेट और थिंग्स के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि इस तरीके के वीडियोस में जवाबी बाबा चैनल पर बनाता रहता हूँ आगे मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए शुक्रिया